வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் அமேசான் கிண்டில் புக் ஸ்டோர் இவங்க வந்து ஏதோ ஒரு போட்டி வச்சுருக்காங்க போன வருஷமே வந்து இதே போல் ஒரு போட்டி நடந்தது முதல் பரிசு அஞ்சு லட்சம் ரூபா நம்ம நாட்டில் அதுக்குன்னே பிறந்தவன் நூற்று கணக்கில் இருக்காங்க அவங்க எல்லாம் பெண்ணுக்கு தள்ளி ஓரளவுக்கு திராவிட சிந்தனை ஓட்டம் இருக்கக்கூடிய யாரோ ஒரு டாக்டர் பேர் கூட வந்து செண்பாலன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அவர் வந்து அந்த முதல் பரிசை வாங்கியிருக்காரு போன வருஷம் இவா இவா வந்து கதி கலங்கி போய் என்னென்னமோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ இங்கே வந்து ஒரு மேட்ரு வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் மற்ற நாட்டை பற்றி எனக்கு பெருசாக தெரியாது ஆனால் எல்லா நாட்டிலும் மண்ணின் மைந்தர்களுக்கும் வந்தேதிகளுக்கும் இடையில் ஒரு போராட்டம் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ எப்போவுமே வந்து புதுசாக வர்ற விஷயத்தை வந்து ஏற்கனவே இருக்கிற விஷயம் ஏற்றுக்காது ஒரு காலத்தில் இந்த நெட்டிசன்ஸ் இவங்க வந்து ரெண்டு பர்சன்ட் இருக்கும்போது எங்கள் பக்கத்தில் சந்திரபாபு நாயுடு வந்து ஏகத்துக்கு அலப்பற கொடுத்தாரு அப்போ நான் கூட வந்து கை கை ஊற்றியிருக்கிறேன் யார சந்திரபாபு நாயுடையும் இந்த தகவல் தொழில்நுட்பத்தையும் கை கை ஊற்றியிருக்கேன் மண்டின் மைந்தர்கள் வந்தியதிகள் என்னடா இவன் சீமா மாதிரி பேசுகிறான்னு நினைக்காதீங்க நான் இருக்கிற யதார்த்தத்தை சொல்கிறேன் அது எப்படி இருக்கணுங்கிறது அது வேறு கதை இப்போ நமக்கு வந்து எல்லா ஆதர்சங்களும் தெரியும் எல்லா நிதர்சனங்களும் தெரியும் இப்போ இங்கே பால் இருக்குது பாலில் சக்கரை மாதிரி வெளியே இருந்து ஏதாவது வந்து விழுதுன்னு வைங்க சந்தோஷம் என்ன சந்தோஷம் இங்கே வந்து அப்படி கிடையாது மேட்ரு அப்படி கிடையாது மேட்ரு ஏதோ சொல்லுவாங்க ஒன்றை வந்த பிடாரி ஊர் பிடாரியை விரட்டிடுச்சின்ட்டு அந்த மாதிரி பண்ணும்போது தான் வந்து கடுப்பாகும் ஒரு அது என்ன மூன்று சதவீதம் ஒரு மூன்று சதவீதம் இருக்கக்கூடிய மக்கள் இந்த தொண்ணூற்றி ஏழு சதவீதம் பேருக்கான அனைத்தையும் நாங்களே முடிவு பண்ணுவோம் ஏன்னா நாங்களே முடிவு பண்ணுவோம் எது இலக்கியம் நாங்கள் முடிவு பண்ணுவோம் எது நல்ல திரைப்படம் நாங்கள் முடிவு பண்ணுவோம் இப்படி ஒரு இது வந்துருச்சு அவங்களுக்கு அதாவது இந்த ராஜா வீட்டு கண்டுபிடிச்சின்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி அவங்க வந்து வாழ்ந்துட்டாங்க பாவம் இப்போ அதான் லாபிங் அப்படிங்கிறது அந்த லாபிங் அப்படிங்கிறது வந்து பல காலமாக தொடர்ந்துக்கிட்டு இருக்கு மற்ற நாட்டு மற்ற நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய சூழல் நமக்கு ஓரளவுக்கு தான் தெரியும் இப்போ வந்து யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் தான் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா அப்படின்னு சொல்லுவான் மண்ணின் மைந்தர்கள் வந்து சிவப்பிந்தியர்கள் இப்போ அவங்களுக்கு வந்து பென்ஷன் கொடுத்து தண்ணி அடிக்க வச்சு போட்டு தள்ளி ஒரு வழி பண்ணிட்டாங்க அதே போலத்தான் இங்கேயும் வந்து திராவிடம் ஆரியம் மோதிக்கிட்டு இருக்கு இப்போ நாம் வந்து வீட்டை பிளான் பண்ணும்போது கஸ்ட் ரூம் அப்படின்னு ஒன்று பிளான் பண்ணுவோம் இப்போ வந்த கஸ்ட்டு வந்து ஒழுங்கு மறுவாதியா அந்த கஸ்ட் ரூமை மட்டும் உபயோகிச்சுக்கிட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய அட்டாச்சிடை மட்டும் உபயோகிச்சுக்கிட்டு இருந்தால் பிரச்சனை கிடையாது ஏன்னா பிரச்சனை கிடையாது அதை விட்டு போட்டு அது என்ன சொல்கிறது அத்த அனைத்திலும் ஏன்னா அனைத்திலும் இப்போ சாஸ்திரம் சம்பிரதாயம் யாகம் ஹோமம் பரவாயில்ல கம்கட்டில் கூட வரான் கம்கட்டில் கூட வரான் இதெல்லாம் வந்து சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் இப்போ வந்து என்னடா இந்த மனு தர்மம் சீரியலை விட்டான்னு நினைப்பீங்க இதுவும் மனு தர்மம் சீரியல் தான் இது இன்றைக்கு நடக்கக்கூடிய மனு தர்மம் அதாவது 
அவா வெற்ற வென்றால் பரிசு பெற்றால் அது வந்து ஒரு தபஸ் என்ன ஒரு தபஸ் இதே வந்து சுகுத்திரன் வந்து அந்த பரிசை வாங்கியாச்சுன்னா அங்கே வந்து அப்புறம் வந்து அவங்க மற்றதெல்லாம் ஆரம்பிப்பாங்க திருமங்கலம் ஃபார்முலா வெங்காய ஃபார்முலா இப்போது இங்கே வந்து ஒரு முக்கியமான மேட்ரு அது கலை இலக்கியம் எந்த கர்மமாக இருந்தாலும் அது மக்களுக்கானது இது மக்களுக்கே தெரியாமல் என்ன மக்களுக்கே தெரியாமல் இவனுங்க வந்து ரசனை வாசிப்பனுபவம் புரிதல் பார்வை அவதானிப்பு இந்த மாதிரி ஒரு இருபது வார்த்தை இருக்குது அவ்வளோதான் அதை வச்சுக்கிட்டு ஜல்லி அடிச்சுக்கிட்டே இருப்பானுங்க அதை வந்து சுத்திரம் காசு கொடுத்து வாங்கி படிக்கணும் அது புரியுதோ புரியலையோ அப்புறம் அது வேற இப்போ நாம் வந்து இந்த எல்லா துறைகளிலும் என்ன எல்லா துறைகளிலும் இந்த ஆரிய திராவிட மோதல் அப்படிங்கிறது வந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது இப்போ வந்து நம்ம ஆளுங்க ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் கதி கலங்க வச்சுருக்கானுங்க என்ன கதி கலங்க வச்சுருக்கானுங்க இப்போ வந்து நம்ம டி ராஜேந்திர ஆட்டம் பாக்யராஜ் ஆகட்டும் பாரதிராஜா பாரதிராஜா ஆகட்டும் இல்லை இசைத்துறை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா இளையராஜா ஆகட்டும் அவனுங்க அப்படியே மெர்சல் ஆகிட்டானுங்க மெர்சல் ஆகிட்டானுங்க அவளுடைய ஸ்ட்ராட்டஜி என்னடான் எங்கே இருந்தாலும் நம்ம ஆள் நம்பர் ஒன்னாக இருக்கணும் இல்லையா நம்பர் ஒன்னாக வந்தவனுக்கு பொண்ணு கொடுத்துடணும் அதுவும் இல்லையா எக்ஸ்டென்ஷன் எக்ஸ்டென்ஷன் அதுவும் முடியலையா ஒய்யால அந்த துறையே நாசமாக போச்சுன்னு சொல்லிடுறது அவ்வளோதான் இப்போ நான் வந்து ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் இந்த பழைய ஆனந்த விடம் இதழ்கள் உங்ககிட்ட இருந்தாக்கா எடுத்து பாருங்கள் அதில் வந்து ஒவ்வொரு காலகட்டத்துக்கும் ஒவ்வொரு காலகட்டத்துக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்கும் அதாவது நீங்கள் பக்கத்தில் வந்து சரித்திரத்தை வச்சுக்கணும் சரித்திரத்தை வச்சுக்கணும் அண்ணா முதல்வர் ஆகிறார் அப்புறம் கலைஞர் முதல்வர் ஆகிறார் இந்த சமூக நீதி சமத்துவம் ஜாதி ஒழிப்பு அனைவருக்கும் கல்வி பெண்களுக்கு இடஒதுக்கீடு இப்படி இது சரித்திரம் இங்கே பக்கத்தில் வந்து இந்த பிராமண பத்திரிகைகளில் வெளிவந்த இந்த ஜோக்ஸ் இதெல்லாம் வச்சு மேட்ச் பண்ணிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா நான் சொன்னது வந்து கரெக்டாக டேலி ஆகும் இப்போது திருமங்கலம் ஃபார்முலா அப்படிங்கிறா திருமங்கலம் ஃபார்முலான்னா என்ன ஒவ்வொரு வாக்காளனையும் கன்வின்ஸ் பண்ணுறது அதான் திருமங்கலம் ஃபார்முலா இவங்களுடைய ஃபார்முலா என்ன லாபிங் என்ன லாபிங் எவனா எங்கெங்கே ஜூரியாக இருக்கானா அவனை வந்து பெரிய வாழை பார்க்க வாங்கோ அப்படின்னு கூப்பிட்டு போய் அவனுக்கு மண்டையில் எழுஞ்சி மொழி தேய்ச்சி விட்டுறது அவ்வளோதான் இப்போ ஆனப்பட்ட வாஜாரியே வந்து சரண்டர் பண்ணிட்டாங்க என்ன சரண்டர் பண்ணிட்டாங்க இப்போ நீங்கள் எத்தனை எந்த ஒரு சாதனையாளன் ஒரு திராவிட சாதனையாளனுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கிட்டாலும் நான் சொன்னது கரெக்டாக தெரியாம ஒன்று சதி செய்து அவனை ஒழிச்சிடுறது அப்படி இல்லை அவனுக்கு பொண்ணு கொடுத்துறது அப்படி இல்லை செகண்ட் ஸ்டேஷன் இப்போ அது வந்து வாட்டார் மேட்டரில் ஒர்க் அவுட்டு இப்போ அதுவும் நடக்கலை ஒய்யால் அந்த ஃபீல்டே வேஸ்டடா என்ன வேஸ்டடா அபிஷ்டுக அப்படின்னு இப்போ வந்து இங்கே இரண்டு விதமான போக்கு இருக்கும் ஒன்று வந்து அவா அவா வந்து கரெக்டாக பிளான் பண்ணி தங்களுடைய சுயநலம் தங்களுடைய இனத்துக்கு தங்களுடைய எதிர்காலத்துக்கு எது நல்லதோ அதை பிளான் பண்ணிக்கிட்டு அது ஒரு கட்டுரையாக இருக்கட்டும் கவிதையாக இருக்கட்டும் ஒரு ஜோக்காக இருக்கட்டும் அவன் கரெக்டாக போயிட்டு இருப்பான் அவன் ரூட்டில் இது நம்ம ஆளுங்க வந்து என்னடானா அதை பிடிச்சிக்கிட்டு போவான் பின்னால் அதை பிடிச்சிக்கிட்டு போவோம் அப்படின்னால இப்போ அரசியல் அரசியலே எடுத்துக்குவோம் ஒரு காலத்தில் வந்து என்னடானா சமூகத்தில் கொஞ்சம் ஜூரிங்க இருப்பாங்க ஜூரிங்க இருப்பாங்க ஜாதியில் பெரியவர் தொழில் அதுனா தொழிலதிபர் இந்த மாதிரி இருப்பாங்க 
அவள் வந்து லாபிங் பண்ணுறதுல புளிங்க லாபிங் பண்ணிடுவாங்க ஒரு இரநூறு பேரை லாபி பண்ணியாச்சுன்னா தொகுதி கைவசம் ஆயிரும் எப்போ வந்து தமிழகத்தில் திராவிட கட்சிகள் வருதோ எப்போ ஆந்திரத்தில் தெலுங்கு தேசம் கட்சி வருதோ அங்கே வந்து என்னடா ஆச்சுன்னா ஒவ்வொரு வாக்காளரையும் நேரில் சந்திக்க வேண்டிய கட்டாயம் வந்துருச்சு இப்போ அப்படி வருவதனால் இவங்க வந்து திணறி போயிட்டாங்க இதை வந்து நீங்கள் எந்த ஒரு துறையிலையும் எடுத்துக்கலாம் இப்போ வழக்கறிஞர்கள் மருத்துவர்கள் இப்போ வந்து இந்த டாக்டரை பற்றி ஜோக்ஸ் நிறைய வரும் ஜோக்ஸ் நிறைய வரும் டேபிள் கார்டை வச்சு தச்சிட்டாரு லேப்டாப்பை வச்சு தச்சிட்டாரு இதெல்லாம் வந்து என்னடானா அவாள் அவாள் மருத்துவ துறையில் கோலோச்சிய போது அதெல்லாம் வந்திருக்காது என்ன அதெல்லாம் வந்திருக்காது எப்போ வந்து இந்த இடஒதுக்கீடு வந்து இந்த சூத்திரங்கள் மண்ணின் மைந்தர்கள் அந்த துறையில் நுழைகிறார்களோ அப்போ வந்து என்னடானா அந்த துறையை வந்து நாஸ்தி பண்ணிடுது என்ன நாஸ்தி பண்ணிடுது அவ்வளோதான் எங்கள் ஃப்ரெண்டு ஒரு பையன்தான் ரொம்ப நல்லவன் ஆ ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணுவான் அந்த பொண்ணு திரும்பி பார்க்கலன்னு வைங்க நாம் கேட்போம் என்ன மச்சான் ஏதோ ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருந்த விட்டு உடனே சொல்லுவான் இல்லை மச்சான் அது கேரக்டர் சரியில்லைடா இதே ஃபார்முலா தான் இவனுங்கிறது சரி இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இந்த பெண்டு போ பேசிக்கு வருவோம் இப்போ இங்கே வந்து என்னடானா பொதுவாக அவளுக்கு லாபிங் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி ஏன்னா பல்லாண்டு காலமாக இப்போ உங்கள் கணக்கு பிரகாரம் ஈராயிரம் எங்கள் பிரம்மங்கார கணக்கு பிரகாரம் ஐயாயிரம் ஐயாயிரம் ஆண்டுகளாக எவனுமே ஃபீல்டில் கிடையாது எவனுமே ஃபீல்டில் கிடையாது இவனுங்க தான் ஃபீல்டில் இதில் வந்து ஒரு நாலு பேரை வந்து ஜூரியாக போடுவாங்க ஆனால் நாலு பேர் வந்து கன்வின்ஸ் ஆனால் போதும் இவர் வந்து பெரிய இலக்கையை பிடுங்கி ஆகிடுவார் அப்படி தான் போய்கிட்டு இருந்தது இப்போ கிண்டில்காரன் வந்து என்னடா பண்ணான்னா முதலில் வாசகர்கள் வாக்களிக்க வேண்டும் என்ன வாசகர்கள் வாக்களிக்க வேண்டும் இது எத்தனை டவுன்லோடு இருக்கு எந்த எந்த அளவுக்கு பாசிட்டிவ் ரிவ்யூ வருது இதெல்லாம் கணக்கில் வச்சுக்கிட்டு ஃபஸ்ட் லிஸ்ட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நெக்ஸ்ட் லிஸ்ட்டுக்கு போவோம் இதுதான் உங்களுக்கு சிக்கலாக போச்சு இதனால் இப்போது அந்த போன வருஷம் பரிசு பெற்ற அந்த நாவல் ஏதோ பரங்கி மலை ரயில் நிலையம்னு நினைக்கிறேன் இதை நானும் படித்தேன் இல்லை நானும் படித்தேன் கிராஃப்ட் ரைட்டிங் இஸ் ஏ கிராஃப்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து எழுதக்கூடிய அந்த கலை அந்த வே ஆஃப் ப்ரெசன்டேஷன் வந்தாச்சுன்னா நீங்கள் வந்து எதை பற்றி வேணால் எழுதலாம் இப்போ அந்த எழுத்தாளர் வந்து அவருடைய வயது அவருடைய சூழல் அவருடைய அந்த என்ன சொல்கிறது மன வயது அதுக்கேற்றாப்புல எதையும் எழுதினார் மக்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது மக்கள் ஆதரவு கொடுத்தாங்க மொதல் பரிசு வந்தது இவனுங்களுக்கு எங்கே வலிக்குது தெரியல இப்போ என்னோடய ட்ரெண்டுன்னா இது என்ன இந்த பெண்ட் பப்ளிஷ் போட்டியை புறக்கணிக்க வேண்டும் என்ன புறக்கணிக்க வேண்டும் தெலுங்கில் வந்து பச்சையாக ஒரு பழமொழி இருக்குது அது சொல்லக்கூடாது இது இதெல்லாம் வந்து என்னடான்னா ஆட தெரியாதவோ கூட போகணுன்னலாம் அந்த கதையாக இருக்குது இப்போ ஒரு காலகட்டத்தில் இவனுங்களே வந்து போட்டியை நடத்தி இவனுங்களே போட்டியில் பங்கு பெற்று இவனுங்களே வந்து ஜூரிங்களாக இருந்து இவனுங்களே பரிசு கொடுத்து இவன் முதுவை அவன் சொறிஞ்சி அவன் முதுவை இவன் சொறிஞ்சி இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வந்து ஃபேஸ்புக்கில் வந்து ஒரு போஸ்ட் கூட போட்டிருந்தேன் இந்த விகடன் தீபாவளி மலர் பற்றி அதை எடுத்திங்கன்னா வந்து என்னடான்னா ஏதோ சாஸ்திரத்துக்கு சாஸ்திரத்துக்கு ஏதோ ஒரு பத்து பக்கம் பத்து பக்கம் இந்த திராவிட இலக்கியம் திராவிட கலாச்சாரம் இதை பற்றி வந்திருக்குமே தவிர மற்றது எல்லாமே வந்து என்னடான்னா ஃபியூடல் அந்த ஃபியூடல் மனோதத்துவம் இப்போ அவனுடைய அறிப்பை அவன் தீர்த்துக்கிறதுக்கு நம்ம காசு செலவாகணும் இப்படி தான் போயிட்டு இருந்தது இப்போ இது வந்து இந்த கிண்டிலோடு முடியாது இந்த கிண்டிலோடு முடியாது இது பரவும் பரவும் இப்போ மார்க்ஸ் வந்து உலக வரலாற்றை 
டிஃபைன் பண்ணும்போது வர்க்கங்களுக்கு இடையிலான போராட்டம் அப்படின்னு சொன்னார் அது ஒரு வியூ இன்னொரு வியூ என்னென்னா மண்ணின் மைந்தர்களுக்கும் வந்தியதிகளுக்குமான போராட்டம் இப்போ வந்தியதிங்கிறவன் வந்தியதிங்கிறவன் இங்கு இருக்கக்கூடிய மண்ணின் மைந்தர்கள் இவன் வந்து பாலாக இருந்தால் வந்த பக்கி வந்து சக்கரையாக இருக்கணும் அதை விட்டு போட்டு இவனுக்கு வந்து ஏ என்ன நீ ஏ இதை போய் குடிக்கிற நான் இதை போய் குடிக்கிற நாங்கள் எங்கள் பக்கத்துலலாம் கோமியம் தான் குடிப்போம் இப்போ நீ குடிச்சுக்கோ என்ன நீ குடிச்சுக்கோ அது ஊ வலிப்பு அதை எங்கள் மேலே திணிக்காத எப்போதான் புரிஞ்சிக்க போகிறான்னு உள்ள பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம் சித்தியூரிலிருந்து முருகேசன்